Mina kära bröder och systrar, den första läsningen igår har sam, på samma plats med läsningen idag. Den första läsningen idag. För igår läste vi om familjeliv. Helige Paulus skrev att så ska familjen fungera. Att mannen och kvinnan ska visa respekt och kärlek till varandra. Mannen är huvud till huvudet i familjen och han jämför det med Kristus och kyrkan. Varför? För kyrkan är det nya Israel. I gamla testamentet förstår vi att alltid var det så att Israels relation med Gud var en bild för familjen. Där Gud räknades som man och Israel räknades till som Guds hustru. Och så som det var ett krav att kvinnan skulle vara lydig till sin man, så var det ett krav för Israel att lyda sin man som är Gud. I den nya Israel, Kristus är huvudet. Och det är ingenting, det är ingen ändring, utan det är uppdatering och uppfyllelsen. Därför blev Kristus som är sann Gud, blev ju sann människa. Och därför han har han kommit sitt folk till mötes, det nya Israel. Och därför säger Paulus, detta är ett mysterium. Och så förklarar jag mysteriet, att kvinnan ska ordna sig under sin man, som i gamla testamentet. Och mannen ska älska sin hustru som han älskar sig själv. Att mannen skulle vara beredd att ge sitt liv för sin hustru. Och det blir så klart för oss och lätt att förstå, därför att Kristus gav sitt liv för kyrkan. Precis som Kristus var villig och faktiskt gav sitt liv för att kyrkan ska bli fräst, så är det så att mannen, om det knackar bevapnade rånar, rånare på natten, öppnar dörren, det är mannen som skulle komma ut och säga, här är jag. Om det finns några kulor, det är han som skulle ta kulorna, inte hans fru. Han måste skydda sin fru om det behövs med sin egen kropp. Mannens kärlek till sin fru är inte bara muntlig. Det är att han måste, han måste skydda sin familj. Och frun, igår i Boden talade jag om två sätt att titta på familj. Och jag nämnde det som evangelium. Om det evangeliet enligt Jesus Kristus, enligt Paulus, det är mannen som är huvud i familjen, men det är inte att han är diktator, utan han är huvud därför att han skyddar sin familj. Han är huvud därför att han älskar sin familj. Och kvinnan måste ordna sig under sin man. Inte att kvinnan skulle behandla mannen som en slav. Och jag berättade om en sak, jag var i Stockholm, det var en ung kvinna som stod där med papper och sånt. Och han sa, hon sa till mig, vill du, vill du ge bidrag till kvinnors rätt? Jag sa nej, om ni samlar pengar till mäns rätt, jag skulle gärna bidra. För männen här har ingen makt alls. Om det finns ett problem, det är mannen som tar sin lilla väska och lämnar huset. Kanske det var han som har jobbat mycket hård i många år för att köpa huset och sen gifta han sig. Och sen det finns missförstånd och det är han som måste lämna huset. Det är de som inte har makt alls. Och det är de som behöver tröst. Sa jag. Betyder det att jag tror att män skulle misshandla sina fruar? Nej, absolut inte. Vad jag menar är att enligt evangeliet som Jesus förkunnar, det skulle vara ordning. 
Men det finns en annan negativ evangelium som kommer från magresenjar där det står att kvinnor har rätt över sin kropp, över allting. De får göra vad de vill, inklusive de får döda och föda barn också som kvinnors rätt. Om ni lyssnar till vad händer i USA och vilka debatt man har, det är, ska ni rösta för mig för jag vill döda och föda barn. Och några, inklusive katoliker, tror att det är okej. Okay. Någon vågade skicka till mig. Tror du att det är bäst att, 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 att du vet, rösta på någon som säger öppet att man måste ha rätt att döda och föda barn? Även påven har sagt talat, och de förstod inte vad påven sa. Påven sa, det finns två. Och ingen av dem är bra, men det finns någonting han kallar det för det lässa av två evos. Alltså det som är mindre. Oavsett vad du tycker, någon som vill döda och föda barn upp till nio månader, det är värre. Därför att små barn i magen har ingen mat. De kan inte försvara sig själv. De är de mest oskyldiga. Om någon säger vi ska döda dem. Och katoliker vill rösta för ett sånt. Det är en chock för mig. Jag förstår inte varför någon skulle tänka på det sättet. Det är en chock för mig. Och idag, någonting annat som är mycket viktigt. Att barn skulle älska och respektera sina föräldrar. Jag vill läsa exakt orden. Ni barn lyd era föräldrar för herrens skull. Det är skyldigt. Visa aktning för sin, din far och din mor. Det är första bud som följs av ett löfte för att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Ser du? Det är kyrkans lära. Det är inte kyrkans lära att hon när pappa säger till barnet du ska gå och sova nu. Det är klockan tio du har skol i morgon. Och barnet säger nej, jag får göra vad jag vill. Det är fel. Och det är det som vi ledde oss i kyrkans um, um, sociala lära. Att det finns vissa saker som regeringen skulle inte blanda sig. Till exempel disciplin i familjen. Jag menar inte att en man har rätt eller en kvinna har rätt att slå barn. Nej. Vad jag menar är att barn behöver att uppfostras. Om barnen saknar uppfostran, de kommer att bli som... Som det är ibland. Du ser barn som inte tittar på äldre människor eller respekterar dem. Sitter de på bussen och det kommer en kvinna, en gammal kvinna. De står inte upp och offrar sin plats till kvinnan. Nej, de tror att det är helt okej att sitta kvar. De saknar uppfostran. Familjeliv, mina kära. Är någonting som vi katoliker måste understryka och lyssna till prästen så att vi förstår exakt vad kyrkan säger. Det är så viktigt att i kyrkan det måste finnas fungerande familjer. För varje familj, det heter Nuclear Church, det är minsta kyrkan. Och när vi samlas till heliga mässa, det betyder att dessa små kyrkor har samlats till bön. Och i varje lilla kyrkan, det finns en man som representerar prästen, det finns en mamma och det finns barnen. Och föräldrarna lär barnen att be, de lär dem att äta på bra sätt, de lär dem disciplin, de lär dem att hälsa på äldre människor. De lär dem att leva som äkta, äldre medlemmar i samhället. Detta är vad kyrkan säger. Det är fel att säga att föräldrarna ska inte uppfostra sina barn. 
or can say it till born on papa say yeah, sit down. Uh, you can uh, say it till uh, frock and immoron. My papa scrape on me. You have a little leave of a madam. Not in some head the principle of subsidiarity. There, not God, some man can lose his family and behave in the thoughts till um, communion. Not in some can lose his communion and behave in the thought till starting. Principle of subsidiarity. There are not in some, we must learn, we behave in the whole department, no gun. Men on me, some federal, who fustra era born, or taught them till under visning, or led them at behemma, ni samlar ni ufustra, guda, mied lemar, a shirikan for fram tiden, or guda liemar, a sam helet for fram tiden. Therefore, nevi comer till mesa, we must the first are they in the press and some of the first to learn? No, the mama, the papa. No, your taller till born, broke your say till dumb. At me must the interbora elska, your federal. Ni must the visa acting for the till dumb. After good, after Heliga Maria, there am in a federal, some your camboyak ne or helsa. Some yoska visa for utan mina ferredrar. Some opna de si twelve for a good school escopa me idom. Your school in tevora he. Therefore, say yer yog, at your will at neni comer hem, at nito den first a lessening and o less upon it. Men less first lessening and igor. O send lesser ni for a dog. Aso, Paulus brief the Lefisierna, capital fen, omni lesser from cap vash sugotfu. Your be at Jesus Christus. Scalye us in ande. So at vod vi ha hoti dogs, scaliel paros lieva e familien. Men vi for in te glerma, de some poven Franciscus has sacked nongong ne hanvo po bisuk i USO. The fans family congress there, or han vomied, or han tola de on vod a famil, or han saw en famil, en group men echo, some on father, papa, ok mama, the ras bon, or far far, or mur mur, or mur far, or far mur. And the human for the family live is very nay. It's very a familiar a man who can free you or sin a bond. Stay me there. Men po ven say here, de inte bora de, utan far more. Some a can hwe gamma lo behavior yelp. Hun en de lo familiar. Even om hun inte liye ver med familiar, vi must e ton hand om hene. Even om re yering en yelper, even on log and say it at whom must be he had the boo and that they had to okay. Men we must be second hand or third hand on hand. So a day your whole army prove one hundred percent. At a family in the bora nuclear family and the yellow rock so red runner far red runner more far red runner. At man must the third hand name an evuxen or gift. Must the tita possina fam um Ferredra De a Katusk De a Vodpoven Sayer O com ni biserker andra lender Utan Fosferie Ni bli shocker ade at Vodpoven Sayer Yeller Vetin Tom ne have worried nongong Italian Com till Italian of Froga a man who mowed you? Who the family? Oh, the bro, my mama a little quick. The mama do a sixty five old grandma. Your my mama live bu hosos. Ok till Spanian, the same sock. Ok till Iraq, Melan Eastern. Ok till Monga dealer of Africa, the same sock. Therefore, the hair katusk mentality, and nothing we must. Accepter as some Catholic, 
aton hand om vara föräldrar när de blir gamla och sjuka. <tryck> 